。大家好，我是你们的好朋友北极啊。今天给大家讲一部感人却不治愈的日本电影《萤火虫之墓》。在一片眩晕的红色中，一个衣衫褴褛的十四岁少年，凄凄掩掩地躺在人来人往的车站。他已经饿死了，这注定是一场悲剧。故事发生在二战后的日本，刺耳的警报声响起，天空中到处都是战斗机。哥哥青泰把食物埋在地下，从相框里取出爸爸的照片，藏进口袋后，便背着妹妹杰子跑往防空洞里避难。一路上到处都是战火和难民，青泰来不及跑到防空洞，只好找了一个暂时安全的地方躲避炮火。等到空袭结束后，原本安详的街道也变成了一片废墟。随后，哨兵骑着自行车，拿着大喇叭，通知难民到。国民学校集合，在那里有医疗队伍可以救助大家。于是青泰便带着杰子向学校走去。这是一位熟悉的阿姨让青泰去看看受伤的妈妈，自己会帮青泰照顾妹妹。等青泰看到全身烧伤、面目全非的妈妈时，内心感到十分痛苦。为了哄妹妹开心，青泰在单杠上转圈圈，而妹妹则蹲在地上哽咽。在突如其来的打击面前，哥哥没有把妈妈受伤的真相告诉妹妹，只是把妈妈留下的戒指交给妹妹保管。夕阳下，两个瘦小的身影显得那么单薄。也许就在那一刻，哥哥试图将所有的悲伤扛起，决定在纷乱的废墟上为妹妹擒起一片晴空。几天后，妈妈死了，身上到处都是虫子和苍蝇，连着其他尸体一起被火化了。在往后的日子里，青泰和杰子便寄住在了阿姨家里。阿姨得知青泰妈妈的死后，让青泰赶紧写信通知爸爸，但十多天了，依旧没有收到爸爸的回信。等局势稍微缓和一些时，青泰回到家门口，从土里挖出自己曾经埋下的食物，并把食物全部交到阿姨的手中，除了那盒水果糖。晚上，青泰带杰子来到小河边抓萤火虫。青泰让杰子闭上眼睛，张开嘴巴，接着把水果糖丢进了杰子的嘴里。吃到水果糖的杰子开心地跑来跑去，差点被水果糖噎到。两人面面相觑，哈哈大笑。因为战争，日本先后施行了一系列节食助战的行为，人们只能按照食物配给制定量配发食物。这天，兄妹俩来到海边玩耍，因为配给的盐和酱油太少了，人们总会来到海边汲取盐水补充盐分。青泰回想起小时候和杰子在海边玩耍时，妈妈总会喊兄妹俩去吃饭。在整洁的餐厅里，兄妹俩吃着凉粉和饮料，而妈妈则在旁边给他俩扇风。那一切看起来是那么的美好，但这终究只是回忆。由于战况不是太好，粮食的配给也越来越糟，米饭根本不够五个人吃。阿姨以自己的儿子女儿要为战争做贡献为由，把米饭都盛给了儿子和女儿，而青泰和杰子只能喝一点蔬菜汤。无可奈何下，阿姨决定用青泰妈妈生前的衣服换取大米，仅仅一件衣服就能换一斗米，这让青泰感到不可思议。但妹妹杰子却哭着不让阿姨卖掉衣服，可她只是一个五岁的小孩子，任性的话语又有谁会理会呢？有了这一斗米，大家终于可以吃上一餐美味的白米饭了。但是时间久了，米饭又不够了。阿姨觉得两兄妹游手好闲，只能喝咸稀饭，便把白米饭全部都给了自己的儿子和女儿。杰子嘟囔着说：“那明明是我们的米饭。”阿姨阴阳怪气地说：“自己休养了一对可怜的孤儿，还要被人怀疑不成？”她责备兄妹俩什么都不干，不知道粮食是多么的来之不易，甚至让兄妹俩自己准备三餐。无可奈何，青泰来到银行，发现妈妈的账户里存了七千块钱。于是青泰取了一部分钱，买了火炉和锅碗瓢盆，决定自己煮饭。但尽管如此，阿姨还是嫌弃着兄妹俩。她觉得兄妹俩胆小怕事，一遇到空袭就知道往防空洞里躲，甚至吃完饭后也不收拾一下碗筷。她看不惯兄妹俩游手好闲，整天只知道玩和唱歌。阿姨的言语中满是嫌弃，青泰心知肚明。她不愿过寄人篱下的生活，也不愿遭受阿姨的白眼。于是下定决心从阿姨家搬出去，带着妹妹来到了一个山洞里，相依为命。一开始的生活是令人愉悦的，他们兴高采烈地买来茅草，在小溪里装水、捡田螺、拾柴火、煮米饭。尽管山里条件很差，但和亲人在一起才是最快乐的。因为没有电灯，青泰便抓来一大把萤火虫放到蚊帐里，顿时山洞里明亮了起来。第二天，青泰看到杰子一个人蹲在地上，问杰子在干嘛。杰子说自己在给萤火虫做坟墓。我听阿姨说，妈妈已经死了，就放在坟墓里。青泰这才知道，杰子早就知道妈妈死了。强抑多时的泪水终于忍不住夺眶而出。随着时间的流逝，兄妹俩的食物严重不足，妹妹变得骨瘦嶙峋，身上到处都长满了痱子。为了保证妹妹的温饱，青泰开始在晚上偷乡亲们的蔬菜和水果，但在一次偷甘蔗时被抓了个现行。菜地的主人把青泰揍了一顿，还把青泰送去了警察局。警察看青泰是一个无家可归的孩子，便放走了他。当青泰从警察局里出来时，杰子一个人躲在角落里，喊着“哥哥”。兄妹俩相拥而泣。从那以后，青泰决定不在晚上偷东西，而是在空袭来临时，趁人们去防空洞避难的时候，闯入别人的家里偷东西吃。
，但是杰子的身体情况还是每况愈下，甚至在找哥哥时晕倒在了地上。看到晕倒的杰子，青泰是多么的害怕，妹妹就这么的死去。于是青泰带杰子来到了医院检查，医生说杰子营养失调，就算吃药也无济于事了。在带妹妹回家的路上，青泰终于下定决心，把银行里剩下的三千块钱都取出来，给杰子买好吃的。但在取钱的时候，青泰听到了自己国家战败的消息。他不敢相信自己的耳朵，多次和路人确认后才知道，爸爸带领的联合战舰很早就沉没了。爸爸之所以没有回信，是因为爸爸早就沉入海底了。青泰不敢相信这一切，他从口袋里拿出爸爸的照片，在他心中，最后一根稻草也消失了。但他不能放弃，因为还有妹妹在等着他。青泰买来食材后回到山洞，躺在床上的杰子眼神灰暗，把弹珠当做水果糖放进了嘴里。他拿着石头说是米饭，还递给哥哥吃。看到这样的杰子，青泰哭了。他连忙从包裹中拿出西瓜，递到杰子的嘴里。他本想给杰子煮美味的鸡蛋粥，但杰子在说完“哥哥谢谢你”后，就再也没有睁开眼睛了。青泰煮的鸡蛋粥也没有人能吃了。第二天，哥哥领来配给的木炭，把杰子放在草席里火化了，连着杰子最喜欢的娃娃和小钱包。很快，战争结束了。在山洞的对面是一户有钱人家，小姐们穿着漂亮的衣裳，听着留声机里播放的美妙音乐，和这两兄妹形成了鲜明的对比。等火化完杰子的尸体，青泰带着装着骨灰的糖果罐下山。从那以后，就再也没有回来过。青泰的结局就像影片开头讲的那样，他没有家人，也没有钱。甚至失去了生存的动力，只能在车站里勉强生活。他全身脏兮兮的，甚至没有力气站起来。路人觉得他可怜，把面包放在他身边，但青泰依旧一动不动。夜深，车站的清洁工从青泰的身上找到了一个糖果盒，接着把糖果盒扔向草坪，骨灰从糖果盒里散落。昭和二十年九月二十一日，这个名叫青泰的男孩死了。在一片眩晕的红色中，青泰拉着妹妹的手走向彼岸。故事到此就结束了。这是一部感人的日本动画片，导演并不是赫赫有名的宫崎骏，而是一个叫高田勋的人。豆瓣评分八点七。影片中兄妹俩的很多行为看起来都非常不懂事，但他们终究是一个孩子，无法承受战争带来的苦痛。在日本文化中，萤火虫象征着人的灵魂，灵魂被描述成为一颗漂浮、摇曳的火球，与萤火虫很相似。而在影片的最后，兄妹俩也终于变成了萤火虫，脱离了战争带来的苦难。萤火虫虽然带来了丝丝光亮，但终究生命短暂。兄妹俩的生命和希望也伴随着永远停留在了那一刻。本期的故事就到这了，小伙伴们，下期见，拜拜。